，静远，你干嘛？不好意思啊，我刚刚讲的话只是为了赶走顾云之，没有别的意思。我明白，你是想好好让他工作，不想给他错觉。你明白就好。静远，你拒绝顾云之。难道不是因为对我有感觉了吗？你少自以为是。你少自欺欺人。你敢把你的手机给我？你要干嘛？你敢吗你手机里关注的百分之九十都是女性，基本都是网红，而且你平均每天都要和他们其中的好几个保持联系。那都是以前嘛。这是你上一位加的好友，时间是晚上九点半，那个时候是我正在拍摄你等我的那晚，和一个你聊得风生水起的。小模特，逢场作戏嘛，交个朋友。可是我不要逢场作戏，我要的就是简简单单，我要的就是一心一意，有点俗套，甚至老套的爱情。静远，这个世界上没有什么事情是唯一的，你何必这么较真呢？你明明就是拒绝不了我的，不是吗？陈正，你给我听好了啊，虽然我也不爱顾。你跟他比起来，他对我更重要。并不喜欢你，是你误会了。人在说谎的时候，脉搏会加速跳动，骗不了人。老师，嗯，你怎么没走啊？舍不得走啊！哎，这儿不许拍照啊！哦，董老师，我知道这种提花木机制造法织出来的东西是现代机器无法替代的，很厉害。你懂得还不少啊！来，你来看看。这幅是什么绣？哦，这幅，这幅是汉绣吧？对，汉绣看起来很漂亮，但是却没有人知道完成这幅绣品需要下多大功夫了。梅花花瓣是用的奇珍绣分层破色的手法。下面那个金山用的是平金加绣，整个画面富丽堂皇。这如果是大师绣的话，至少需要两个月。嗯，你能来说说这幅汉绣的针法吗？这幅古黄鹤楼用的针法可多了。嗯。这个梅花用的是奇针，花蕊用的是打子针，呃，云是滚针，松树是松针，雕梁画栋用的是间隔针，黄鹤是油针，对吧？嗯，不错，现在很少有设计师能说出这些了。
。谢谢耿老师，我是真喜欢，而且我觉得作为一个优秀的设计师，对于这些传统工艺应该是有一些了解的。那你能为这些爱好付出多少呢？付出一切？不可能，你都已经习惯了城市的生活了。那不一样。我现在很想放空一切，去学习雪燕莲的工艺。放空一切？嗯。我看到那么多小姑娘在我们这里的客栈住上几天，说是放空一切，顶多也就是拍几张照片，发发朋友圈，表现一下放空。真正的放空不是这样的，真正的放空就像这幅汉绣，务必要静心专注，哪怕绣错一针。就会毁掉整幅的绣品。老师，我是真心喜欢雪燕玲，我也很喜欢刺绣。我上大学的时候虽然学的是设计，但是我对中国的传统绣法、面料也做过一点小小的研究。那既然你对中国传统的面料有些研究，那我就要考考你。喂，你的任务完成的怎么样了？利用静源，我觉得自己挺可恶的。为了你的家族企业，这点又算什么？再说了，你对静源也不是真心的，不是吗？行了，我自己知道该怎么办。陈桂良。我要的就是简简单单，我要的就是一心一意，有点俗套，甚至老套的爱情。真心，我有真心。那是因为你们从来没有动过真感情吧？那，你要不要当第一个哭的？我，我才不会被一个坏蛋留。哎，你别杀了。这张这张照片呢，就叫做陈征第一次尝试哄女孩开心。第一次哄女孩开心。嗯、我限你一个星期之内赶紧把钱还我。还有，没有钱少不找我，我很忙，日程排得很。啊，现在的女孩子真现实啊！我怎么会想她呢？饿晕了吧？这里一共五块面料，你能分辨出哪块是雪烟灵，就算是过关了。好，老师，你说话算话。啊，这是四川蜀锦五谷丰登。这是湖南龙山土家锦，这是纳石石鎏金制造法制造的织金锦。
，老师，这里应该没有许愿铃吧？这最后一张，是，是是背景，这就是血液铃。不会吧？这上面有金线，血液铃怎么会加了金线还这么轻啊？这是金丝孔雀鱼，是在血液铃上加入了珍贵的暗花，这可不是一般人能做得了的，是师傅的师傅。将精液加入乌金纸中，打成金箔，然后还要经过千百次的捶打，最后靠人的感觉调整角度，使精液慢慢的延展。这种手艺实属不易。哦，我还真没有见过。我先住下，把西厢房收拾一下。好。嗯，我谢谢师傅，师傅收你了。谢谢师傅。欢迎你回来呀！啊，谢谢薛伯伯了，这段时间。哎，公司发展的不错，来看看你办公室。好。哎，志成，哎，这是怎么回事？这是不是人事部的同志搞错了？人事部安排的就是这个，怎怎么能把这么小的办公室给立足呢？怎么搞的呀？去，马上给我收拾一间大的办公室来。大办公室已经没有了。这，哎呀，怎么会没有呢？那实在没有，把我的办公室收拾出来，给立足。薛伯伯，不用了，我觉得这挺好的。麻雀虽小，五脏俱全嘛，小有小的好处。别替他们解释，这这小有什么好处？小有安全感，就这儿吧，不麻烦大家了。你看看，你看看人家栗子啊，多有觉悟，今后办事周全点儿，去吧。哎，临时将就一下也好，反正啊，你也不用坐班，公司的日常工作正常运营。只是你啊，需要按时参加股东会就行了。啊，嗯，薛伯伯辛苦了。姐，我对你的要求其实很简单，就十二个字：放空一切，专心一世，创造一心。放空一切，专心一世，创造一心。我记住了，老师。嗯、好了，你的手机可以交出来了。干嘛？这是这里的规矩。而且从现在开始，离开这个院子就要跟师傅打招呼。嗯、哦。那你等我发个信息。别弄丢了。好。老师，那今天咱们学点什么吗？院子
扫干净，扫院子。真扫啊！真扫。整个院子吗？对啊。天哪，这……我听说艾达已经搬回门当了。这个时候，要更加小心立志成身边的帮手。让顾言之分心可以，但是。让我另有敬仰，感觉有点过分，而且好像也没什么。我不想。这个房子它离地铁站远不远啊？不远。哦，好。好贵了你。再说，我已经有喜欢的人。那想想你们半死不活的司美琪吧，这样你就会有点动力了。陈雅怡，哎，剪头发了，舒凯，我怎么到哪都能碰到你？找房子呀？你跟我说呀，我肯定给你找一个采光又好、离商店啊什么地铁都近的。嗯，跟你说啊，那么好的房子，像我这种深斗小民肯定是租不起的啊。现在辞职了，准备工作，拿什么租啊？辞职了，太好了。陈峥，你是不是有病啊？我辞职了，你怎么这么高兴啊？你辞职了就可以来我这上班了，你给我当助理，包吃包住，工资翻三倍，怎么样？利润高，风险肯定大。而且再说了，到时候那些找你跑情债的小姐姐、小妹妹们，背一个炸药包过来跟你同归于尽。我告诉你啊，我可不跟你打架，门儿动，快呗。哎，那你看着我呗，你管着我，到时候小姑娘来电话了，你通通拒接，我不就没什么情债了？我跟你说，现在那些中介大多数都是黑中介，到时候人没了，钱也没了，多危险！危险？再危险也没你陈峥本人危险。陈雅怡。想起查账来了，这账目啊一团糟，你一个人刚回混打，弄得过来吗？你不要以为我这两年都不管事、啊，我心里清楚了。爸，给我点时间，我一定会让文达重整旗鼓的。爸。是我逼你，我着急啊，爸，您放心，我一定尽快给您一个结果。你多费心啊，爸会帮你。宁总，我没有听错吧？你用六百万拍了这件罗袍，要送给我？耿老师，这不是送，是物归原主啊。我虽然是小地方的一名匠人，吃人嘴软，拿人手短这个道理，我还是明白的。你有什么事儿，就直接说吧。啊，耿老师。还是上次跟您提到的，我们新宝瑞一直想做雪燕岭，去开发商品牌，不知道您考虑的怎么样了？我觉得吧
。现在我种这些花花草草的，挺好的。商业上的事情啊，我不太想考虑。耿老师，其实我明白你的担心，我知道，现在市场的潮流变幻莫测。很多人都为了赚钱变得很浮躁，导致现在市面上大量快消品堆积。不过，其实，在每个人心里，都特别期待返璞归真，大家都特别希望回归到艺术的初衷。这也是我这些年做服装最深刻的体会。这些话，五年前就有人跟我说过，也跟我谈过类似的合作。可到最后，都是以失败告终。我知道，那个人是李志谦。你认识他？其实不瞒您说，我曾经也在温达待过，所以我太知道他当初为什么会失败了。其实做项目，最讲究天时地利人和，当时在资金上、技术上都有问题。不过最关键的还是人。你说的很对，雪烟灵的工艺，它的要求是极其精密的，关键不是在于机器，而是人。我知道雪烟灵需要传承，如果遇到有缘人，能把它带出去，让更多的人去认识、去喜欢，我很支持。但是，真正做起来，却不容易。高老师，我真的想把雪岩灵的工艺发扬下去，这也是我多次来这里拜访您的原因。新宝瑞在短短几年里，一下就跃到了临海市服装企业的头号位置。这关键的，就是因为他人和。我们现在是上下一条线，都以设计为本。那雪岩灵，作为中国民间传统工艺，它需要有一个各方面都很完备，并且懂它、爱它的团队去开发。金宝瑞，不管在资金上、技术上、人力上，还是对他的重视程度上，都是您合作的首选。您放心，高老师，我们金宝瑞具有临海市最专业的技术人才，到时候都到您这儿，好好的拜师学艺，做好考察和研发工作，让雪岩林的工艺得以传承下去。相信我吧，高老师，您就给我这次机会吧。高老师，这就是我们雪岩灵的知识产权合同，您仔细看一下。来，那我们合作愉快。谢谢，诸位，今天是我们温达的好日子呀，因为志成带着他在爱达做起来的 WiFi 这品牌，回到我们温达来了。非常感谢各位前辈对我的厚爱。自从我大哥离开之后，大家一直在力挺。和支持温达，我李志成都记在心里。以后 Y Fancy 这品牌肯定还有不少机会会仰仗温达资源，希望大家能够一起进步。嗯，是。正好我给大家介绍一位人选，阿曼达。这位呢是 Y Fancy 的首席设计师，阿曼达。大家好，我是 Amanda， 初来乍到，请多多指教。三八。呃，我提议一下啊，既然 YFC 这个品牌是个成功的案例，那么我们就有请 Amanda 啊，担当我们温达的设计总监，为我们温达今后的发展注入新鲜血液。好
大家，这下如何？好，好，好，恭喜啊，班长。那我们就掌声欢迎。谢谢大家认可，我一定不负众望，竭尽所能。呃，各位股东，我也有个提议。我在想，自李董病倒以来，我们温达 CEO 的这个位置一直空缺了很久。我们是不是应该尽快的去选一位新的 CEO？ 这些事情可不能随便决定啊！啊，要给大家一个充分考虑的时间，我们下次再讨论吧，好不好？我尊重薛总的意见。好，那今天要是没有别的内容，那我们就散会。好吧，好，好，好。办公室这么小，不憋屈啊？这是低调吗？哎呀，这你也太低调了。哎，说正事儿啊，刚刚你为什么不反对薛明涛对 Amanda 的任命？我为什么要反对啊？不，这明眼人都能看出来 ，Amanda 是你的人。哦，这一转手变成他的了，这不挺好的吗？阿曼达可以直接向薛明涛他们汇报工作。什么好啊！他在一点点的瓦解你的势力，削弱你对 WiFi 系的控制。可你得有所行动，时机未到，不能轻举妄动。什么是好时机？哦，人家拿着枪指着你的时候，哦，你才能行动。我告诉你，已经晚了。那个时候你就失去对 WiFi 系的控制了。我回温达不是为了控制 WiFi 系，而是为了给温达大换血。哎呀，确实，温达现在就像一台老机器，那些元老们就像是锈迹斑斑的螺丝钉，常年累月锈迹斑斑，想拧都拧不下来。所以，阿曼达就是一剂润滑油，等到他们松动的时候，就彻底的拔掉这帮老顽固。你这是学艺呢，还是做保洁呢？你来了，这么快。嗯。人家做徒弟不都是先挑水，先扫个地什么的吗？我就是专心做徒弟，专心扫地，别的不急。我把你的日用品啊、换洗的衣服啊，全都带过来了。嗯，那个那个，画本和画笔也在里面。还是你懂我。这边走。以后我能经常来看你吗？可以啊，嗯，我可以，但是我答应过老师，我要在这里专心学习记忆，了解血缘灵。我怕你来，他会觉得我不够专心。嗯，没事，你安心学习。我爸的病越来越严重了，糊涂的时间越来越长。每次我看见他那个样子，心里都很难受。别难受了，我觉得你和青云，你们一定会照顾好他的。温达，是我父亲一生的心愿，现在运营出现了严重的问题，内部也非常的混乱。我爸现在的身体，也是心有余而力不足，所以我答应他。替他出来管理问答。哦，不过我觉得你做事情肯定也是经过深思熟虑的，我相信你会处理好的。我这边你放心，吃得好，住得好，不用担心我。老师来了，老
师吗？嗯、呃，老师，那个我朋友帮我送行李来了。耿老师你好，我是林姐的男朋友，之前我们见过，我担心他，所以过来看看他。看到他现在白白胖胖的，有吃有住的，还挺好的。谢谢您啊。我这什么都有，你担心什么呀？对啊，志成，我在这儿吃得好，住得好，我现在就要放空一切，专心学习。你没什么事儿，别来打扰我了。放空一切也不是六亲不认，在这儿学习也不是出家，但规矩我都跟你说过了，你自己想好了，你走，失陪了。对不起啊，老师，我违规了。老师，我错了，我再也不敢了。你看，你看，老师不高兴了。你的手机是不是被没收了呀？嗯。那就不能联系到我了。这样，我公司那边的事情一忙完，我就过来找你，好不好？嗯。嗯。各位，在下周我们召开股东大会之前。我把大家聚集起来，今晚我们开个小会。我们温达集团 CEO 这个职位一直是空缺的，这就是个问题呀、啊。所以，我把大家召集起来，就想请你们每位投出你们的一票。那我们推荐你做 CEO。对对，推荐你，推荐。不用。我倒是希望 ，CEO 这个职位一直空缺着。李志成当过兵，很有攻击性，我不想去惹。但是公司在我们的掌控之中，啊，我们主要是别让他进来瞎掺和就行，懂吗？大家都要投弃权票。只要没超过半数的有效票，他李志成就当选不了。赵文忠这个人平时看起来是挺低调的，所以回来之后没跟他说上几句话。他这个人自视甚高啊，看起来不像是屈居人下的人。虽然谁都不愿意左右逢源。但在别人看来，他就是一个骑墙派。没错，他就是一个骑墙派，是因为自己没有大原则，谁说了什么想法，他都左右的摇摆。说白了，就是为了那点利益。是啊，所以说，我们得许他些什么好处，好让他站在我们这边。许明涛对他怎么样？我回来后发现 w i f a n c y 这个项目本来是赵文庄负责的。因为他是公司的生产部总经理，但是薛明涛用行政级别高和副总裁的名义，把这项目拉到自己手上。所以我在想，他这段时间应该很郁闷了。嗯，那就好钱，老师，这是一副九头鸟的汉秀。你不是说你刚辞职吗？是困活期。我觉得你仔细看看这副汉秀，或许能从中领悟到什么。嗯，我走了啊。谢谢老师。
，周伯伯，特意来堵我呢。为了 CEO 选举的事儿吧？周伯伯明智，我来就是为了这件事。哎，那你应该找薛明涛去商量啊。薛伯伯虽然是跟着我爸打江山的人，但他是一个将才，并不是一个帅才。温达的高层以及股东。都是我的前辈，我一个人上位，恐怕是难以服众啊！哎，谁说的？你最近在达的成就，大家有目共睹啊，别人怎么会不服呢？那你希望我给谁投票？不瞒您说，赵伯伯，我这次来不是来拉票的，而是来送票的。嘿嘿嘿。你看你小子，这半年多不见，这说话也学会弯弯绕了。<笑>我想让您来出任 CEO， 先替我几年。我爸说过，您才是真正有才干的人，而且您来当 CEO， 不管是年龄还是资历，所有人都很信服。嗯，而且主要是您的人品，大家认可。薛明涛，其实我不知道该不该说这个，但是之前和我大哥共事的时候，他们俩经常意见不合。你看看你，你这可是拿烫手的山芋往我这推啊！所以，还请赵伯伯帮我担待一下。那我考虑考虑。你这招离间计使得好啊！先挑起赵文庄的斗争心，以退为进。赵文庄这个人啊，我们还是要盯紧。毕竟他做了这么多年的骑墙派，难保他一定会倒向我们这边。是啊，所以我在想，我们这段时间得查查公司的账。嗯，是应该弄清楚，他们这段时间都折腾了些什么。一阵子不见了，最近忙什么呢？哎，我能忙什么呀？还不就是公司那点破事儿。今天有什么好货？今天空运来最新鲜的鱼，我现场给你做。行，那就他了。然后这一页吧，帮我都上。啊，我一个朋友，食量特别大，我今天要赔礼道歉。啊，明白。小王，上最新的食材。这是我们的老顾客，啊，请您稍等。同学们，你们手上拿的这个设计稿啊，设计走线是不合格的。正确的走线，看这边。嗯这个 A 型是适合上宽下窄的平行造型，它通常是夸张下摆、修饰肩部、外轮廓从直线变成斜线，而增加了长度，进而呢，这个夸张的 A 型轮廓设计啊，是模糊了这个腰臀部曲线。那我们来看一下这个设计。吃货，就等你了，快点儿！馋吗？
廓的设计啊，模糊了腰部的焦点。下班了，还不走？啊，没事，我还有点事儿，你先回去吧。啊，好。喂。怎么样，今晚有没有空啊？我们一起吃个饭吧。是公事还是私事呢？怎么，私事就不能约你出来了？如果是私事的话，很不好意思，今天晚上好多工作，所以恕我不能赴约。啊，那好吧，你先忙。嗯，拜拜。心里。